Bueno, salud. Salud. Eso. Ay, ¿se puede saber cuál es la rumba que a mí no me llamaron? <risa> Venga acá, mi amor, arrímese al sabor. Mm. Que estamos celebrando nada más y nada menos que Ernesto forma parte de la familia. Bueno. Que se unió al negocio con nosotras, pues, ¿qué te parece? ¿En serio, chamo? Bueno, eso me da full nota porque yo no quiero pifiar con eso va a ser bien, Salud. Salud. Salud, mi amor. Conchale, pero ¿y entonces? ¿No encontraron un mejor lugar para tirar el periódico que en mi camino? Ay, esto no me gusta nada. Bueno, la última vez que pusieron un periódico atravesado tenía un obituario. Que la, que la mujer de Buda mató a Laura. Claro, ella, ella le dio la, la bolsita con las 30 monedas de plata. Pero Ernesto, ¿cómo vas a pensar eso? Es absurdo. Sí, eso fue que la mató. Yo lo sabía. Pero, ¿y se la mató? ¿Dónde está el cuerpo? Tramposa, maluca, lo hizo Luisita a propósito, chichita, y eso no se vale. Lo hiciste para sacarme de la competencia. Ah. No, Ricarda, tú a mí no me vas a venir a amargar mi preñez con tus estupideces. Oh. ¿Sabes lo que significa que después de tantos años yo quedé embarazada de mi esposo? Una maravilla. Hay que ver que tú sí eres una mala mula, chichita. Venir a lucirte aquí con tu preñez delante de una mujer que acaba de perder a su niño. Ah, no, 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 no. un momento. Yo estoy feliz de haber perdido a ese niño. Además, yo tenía terror a parir. Ay, ay, Emma, por favor, ¿cómo te puedes decir una cosa de esas si, si la maternidad es lo más bello que, que le puede pasar a una mujer, Emma? Ay, por Dios. Eso que estás diciendo es una barbaridad. Yo jamás se lo escuché decir. Ay, qué bello mujer. nada, Ricarda. Mira, qué bueno que tuve ese accidente y perdí a ese niño. Ay, yo no quería parir, además me sentía horrible. Por Dios, qué rico que perdí a ese niño. Ay, pero déjame en paz. Qué fastidio ese engendro. Yo estoy a solas con él. Ahorita mismo tú me vas a explicar qué es lo que le estabas diciendo a ellos. ¿Cómo es eso de que te da felicidad perder al niño? ¿Qué? Pero suéltame. No me toques. ¿Qué tenía que yo hacerle esto al cordelio? Ya va, ya va, Pancho. Ya va. ¿Tú de verdad estás enamorado de Cordelia? ¿Tú qué crees, René? No sé. Por algo estoy preguntando. Por supuesto que sí. Yo amo Cordelia. Entonces, vale. ¿Cuál es tu rollo? Eh? ¿Por qué no lo asumes y ya? Porque yo soy un enrollado, pana. Porque Cordelia y yo empezamos a andar juntos. Porque la señora Ricarda me lo pidió como un favor. Me dijo que saliera con ella para que se emocionara y ya. Pero el problema está en que yo de verdad me enamoré de Cordelia. Y ahora... Ahora no sé cómo decirle la verdad... Mi pastelito, como ella dice. ¿Qué pasa, mi pana? Entonces, Pancho, la verdad se dice diciéndolo, ¿ok? Asumiendo tu barranco completito. Habló la voz de la experiencia. Y si yo le echo todo este cuento a Cordelia y, y ella me deja. ¿Qué hago yo después? Mira, si Cordelia me deja, yo se lo juro que me pego un tiro. Yo la amo demasiado, yo, yo no puedo vivir sin ella. No me empujes, no me empujes. Si te empujo, tramposa tracalera. ¿Cómo es eso que te quedaste embarazada de mi ludo? Ay, Ricarda, qué pregunta tan estúpida. ¿Cómo quedan las mujeres embarazadas, mijita? Dos más dos son cuatro. Mala mujer, desgraciandante. Tú no amas a ludo, Gigi. Es más, nunca jamás lo has amado. Porque yo me acuerdo que tú te ibas a escapar con Julián, mi amor. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Ay, Ricarda, eso fue hace 20 años. Y tú sabes muy bien que de eso no se habla ni entre nosotras ni con nadie. Es más, si sigue alborotando la respiro, yo voy donde tu hijita y le cuento ese secreto que tanto guardas. Mucho cuidado, Chichi. Mucho cuidado porque de eso sí que no se habla. No te metas con mi cordi, no le digas nada porque yo no soy agua bendita, mi amor. Y de esta lengua pueden salir muchas cosas también, porque sé mucho de ti. Sí, sí. ¿Qué es lo que sabes de mí? ¿Qué vas a decir? 
Bueno, por ejemplo, puedo decir que Lirio casualmente tiene los ojos igualitos, igualitos a los de Julián Morera. Porque a mí, Chichi, nadie me quita de esta cabecita que a Lirio es el hijo, es el resultado de tus amores ilícitos con Julián. Déjame explicarte, mi amor. Mira, tú tienes una idea equivocada, no es lo que tú piensas. Mi amor, yo... Yo he tenido mucho tiempo para pensar y para buscarle el lado positivo a todo esto. Y bueno, mi vida, yo, yo digo esas cosas para consolarme, eso es todo, créeme. Mima, por favor, no seas hipócrita. Ni tú misma te crees lo que estás diciendo. Mima, nosotros íbamos a tener un niño, ¿cómo puede ser tan fría? Pero un niño que tú no querías. Eso no es así. Yo lo que no quería era casarme contigo, pero yo sí quería el niño y te lo dije mil veces. Por Dios, ¿a quién pretendes engañar? ¿A, quién? ¿A ti no te gustan los niños? Nunca te han gustado. Para ti tu figura y tu cuerpo ha estado por encima de todo siempre. Ay, qué lástima que ya no lo vamos a tener, ¿verdad? Lástima es la que tú me das, ¿eh? Y si antes no te quería, ahora te aborrezco. Alirio es hijo de Ludovico. Así que no te pongas creativa porque no responde. Y tú sabes muy bien que entre todas nosotras hay un juramento, hay una promesa. Así que no revuelva la porquería. Tú sabes cómo es la cosa, Chichi. Que Alirio es un contrabando que tú le metiste a Ludo. Porque Alirio es hijo de Julián Morera. Shh, ¡Cállate la boca! Lo tuyo y lo mío es con Ludovico, ¿entiendes? Así que deja las cosas como están. Yo quiero que tú termines ya con él para poner todo en orden, ¿entiendes? Yo ay, quiero a mi familia en orden. Ay, sí, sí, sí. ¿Quién ha visto loca poniendo orden en alguna parte, mi amor? Por favor, chichita, si tu vida es caótica, tienes tu familia dividida, eres desordenada, mi amor. Y del caos lo único que queda es miseria y desastre. Que eso justamente, chichi, es lo que es tu vida, mi amor. Miseria y desastre, miseria y desastre, miseria y desastre. Ay, ya, Salomón. Te dejé lo más cursi llorando por ese niño, que de paso ya está muerto. Miserable eres, Emma. Esa es la diferencia entre nosotros. Ese era mi hijo, aunque lo fuera a tener con una loca como tú. Allá basta. Porque total, ese hijo no era tuyo. ¿Cómo es la cosa? ¿De quién era ese hijo? ¡Habla de una vez! Suéltame, suéltame y no seas bruto que me estás haciendo daño, solo no suéltame. Emma, habla de una vez. Sí, hay un obituario de Laura Briseño. No, 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 esto... Esto tiene que ser mentira. La mujer de Judas mató a Laura Briseño. No, no. Esto no puede ser. Yo la dejé aquí cuando iba a hablar con Salomón. Mm, mamá. La vengo pillando las dos días cerrar. Con mucho dolor, hemos perdido a nuestra querida y recordada amiga, Laura Briseño. Nuestras sentidas condolencias, en eterno recuerdo de sus amigas, Marina Batista, Joaquina Leal, Ricardo Araujo, Chichita, Agüero del Toro y Altagracia del Toro. Mamá, ¿ustedes pusieron este obituario? ¿Cómo es eso de que no era mi hijo? Y habla de una vez. Suéltame, Salomón. Acuérdate de que yo acabo de llegar de un hospital al que tú me mandaste. Porque yo me intenté suicidar por tu maltrato físico y psicológico. Y si mal no recuerdo, eso fue lo que quedó escrito en el expediente del hospital. Por Dios, ¿en qué te has convertido? ¿Qué es lo que te pasa? Bueno, que me cansé de calármela. Y la psiquiatra me dijo que yo no tengo por qué aguantar que ningún hombre me maltrate. Y decidí tomarle la palabra. Imagínate tú que en ese expediente yo le agregué violencia doméstica. Un golpecito por aquí, un moradito por allá y listo. ¿Y listo qué? Que Gloria te va a tener que hacer sus visitas conyugales, mi amor, en la cárcel. ¿Qué tal? Es que lo hicieron a propósito para que nos hicieran quedar como sospechosas frente a Calixto. Verdaderamente, que hay gente sin oficio. Mamá, eso es lo único que a ti te importa. 
A lo mejor Laura no se fue nada de lo que está muerta. Ven, vamos hasta el mano. Sí, vamos hasta el mano, que esto tiene que ser una gran mentira. Por supuesto que es una mentira. Ya hasta pusieron el nombre de la difunta Marina Batí. 